오늘은 드디어 튜닉을 완성해 볼게요. 우선 끈 통로부터 만들어 볼까요? 패턴에 그려진 통로 위치에 윗선을 앞판 것에 수성펜으로 그려주세요. 통로 양쪽 끝을 시접 5mm를 안쪽으로 접어서 바느질을 해주세요. 길이 방향으로도 양쪽 모두 시접 5mm를 안쪽으로 접어서 표시해주세요. 이제 잘 보세요. 통로 거실이랑 앞판 거실 만나게 놓고요. 통로 윗선이랑 그려둔 선을 맞춰서 핀을 꽂아요. 손바느질은 처음이랑 끝은 반드시 박음질을 두세 땀씩 해주시고 중간은 쭉 홈질하세요. 윗선을 바느질 해왔어요. 이제 통로 거시 보이게 아래쪽으로 통로 원단을 꺾어 내리세요. 그리고 통로의 아래쪽 시접을 안으로 접어 넣어서 핀을 꽂습니다. 이번에는 아랫선을 바느질 하는데요. 손바느질로 하실 분들은 공그르기 하시면 돼요. 공그르기 하시고요. 미싱은 위에서 상침해 주세요. 바느질을 해왔어요. 특별하게 특징 있는 부분은 아니라 바느질 부분은 안 보여드리지만 실처리는 배우셔야 되니까 그걸 보여드릴게요. 이렇게 거세다 미싱으로 바느질을 하면 실끝이 보이죠. 그냥 잘라도 되지만 뒷면으로 실을 빼서 자르면 자른 면이 안 보여서 더 깔끔한 마무리가 됩니다. 뒷면에 아래실을 당기면 앞실이 뒤로 딸려와요. 그걸 뒤쪽에서 핀으로 당겨서 실을 뒷면에서 잘라주세요. 이렇게 끈 통로 부분이 완성되었어요. 이제 소매 끝에 턱주름을 잡아볼게요. 소매 뿌리의 시접을 안으로 접어 넣으시고요. 표시에 든 주름 표시 끝끼리 맞춰서 핀을 꽂아두세요. 하나 더 똑같이 주름 잡으시고요. 어깨 레이스 기준으로 뒷판 쪽도 앞판이랑 주름이 대칭이 되게 모양을 잡아주세요. 여기서 바느질 하기 전에 시접 부분을 잡고 인형 손을 통과시켜 보세요. 시접 빼고 손이 간신히 통과될 정도의 길이가 되면 딱 좋습니다. 이게 맞지 않으면 지금 바느질 하기 전에 핀을 빼서 주름량을 조절을 하세요. 이제 바느질 해볼게요. 손바느질은 주름 턱 부분에 박음질을 섞어서 홈질 하시고요. 미싱은 위에서 상침해요. 턱주름 부분은 
송곳으로 누르면서 미싱을 하면 훨씬 수월합니다. 자, 양쪽 모두 주름을 잡았어요. 여기까지 하니까 제법 옷 모양이 나오죠. 이제 거의 다 됐어요. 힘내요. 잘하고 있어요. 이제 목선에 안감을 연결할게요. 안감 앞쪽 중심을 접어서 표시해주세요. 바닥에 안감의 거실 위로 오도록 놓고 그 위에 원피스 목선 거실 닿게 겹칩니다. 안감 거실이랑 원피스 거실 만났어요. 목선 중심끼리 맞춰서 핀을 꽂으세요. 이제 영상의 모양대로 이렇게 펼쳐 놓으세요. 사실 안감의 패턴은 크게 의미가 없어요. 어떤 크기로 자를 것인가 재단 크기를 가늠을 하는 거고요. 패턴을 그려둔 선은 크게 신경을 안 쓰셔도 됩니다. 이렇게 중심을 잡아 놓으셨으면 겉감 뒤판 끝길이가 만나지 않을 정도로만 영상처럼 위치를 잡아 놓으시고 핀을 꽂아주세요. 항상 겉감의 완성선이 기준이고요. 안감의 패턴 그린 거는 조금 신경을 덜 쓰셔도 됩니다. 안감 패턴은 재단의 크기를 정하기 위해서 그린 거예요. 핀은 저보다 좀더 꽂아주셔도 좋아요. 이대로 목선을 바느질 할게요. 손바느질은 연습 챕터에서 하셨던 것처럼 박음질을 간간히 섞어가며 홈질 해주세요. 미싱은 코너에서 방향 바꾸는 걸 주의하시면서 쭉 바느질 하시면 됩니다. 목선을 바느질 했어요. 이렇게 바느질을 끝내신 후에 안쪽 여분을 잘라낼게요. 안감 패턴 선 그려진 거 보세요. 이렇게 바느질 선이랑 안 맞아도 상관없는 거예요. 목선 시접은 5mm보다 적게 3mm 정도를 남길 거예요. 코너 시접은 영상처럼 삼각형으로 잘라내 주시고요. 각진 부분마다 가위집을 깊게 넣어주세요. 실꼬리도 정리하고 뒤집어 볼게요. 안감을 안쪽으로 모두 넘겨주세요. 뾰족한 코너 끝은 송곳이나 핀으로 끌어내서 모양을 내주세요. 이때 원단이 뜯기지 않게 주의하세요. 바느질 선에 맞춰서 손톱으로 자리를 잡아주면서 뒤집습니다. 그리고 다림질로 모양을 만들어줍니다. 안감을 안쪽으로 살짝살짝 살짝 당기면서 다림질을 하세요. 겉에서 보았을 때 안감이 보이지 않게 하려는 작업이에요. 이 옷은 안감이 같은 원단이지만 다른 원단으로 할 경우에는 특히 더 신경 써서 이렇게 해주셔야 돼요. 뒷중심선 반질하기 전에 시접도 다림질 해주세요. 표시선 지나서 아래쪽은 저와 같은 모양으로 만들어서 다림질 하세요. 이제 뒷중심선부터 목선까지 쭉 상침해서 안감을 고정할게요. 손바느질 하실 분들은 최대한 고운 홈질로 하시는데요. 바늘땀의 크기도 그렇지만 모양을 내는 바느질이니까 바늘땀 간격을 일정하게 하는데 신경 쓰세요. 미싱으로 1mm 상침을 할 건데요. 노루발 폭으로 가늠하시면 좋고요. 그게 아직 자신이 없으시면 
흙선에서 1mm 안쪽에 선을 그려놓고 그대로 바느질하세요. 레이스가 있는 두꺼운 부분은 송곳으로 누르면서 진행하면 더 좋습니다. 코너에서는 바늘을 꽂아놓고 노루발을 올려서 원단의 방향을 전환하세요. 제가 이 옷은 목선이 처음부터 곡선이며 힘드실까봐 직선으로 디자인한 거예요. <웃음> 이렇게 상침을 했어요. 확실히 뭔가 마무리가 된 느낌이 나죠. 이제 옆선을 바느질 해볼게요. 앞판 겉, 뒷판 겉이 만나게 겹치세요. 옆선에 별 표시 있었죠. 거기까지만 바느질 할 거예요. 옆선 맞춰서 핀을 꽂아주세요. 손바느질은 손목 부분, 별 표시 부분 양쪽은 꼭 박음질 하시고요. 중간은 박음질 간혹 섞어서 쭉 콤질 하세요. 양쪽 옆선 모두 똑같이 바느질 해주세요. 바느질 하셨으면 시접에 가위즙을 넣어야 해요. 이렇게 겨드랑이 아래는 항상 옷 만들 때 가위즙을 넣어주셔야 뒤집었을 때 당겨지지 않습니다. 양쪽 모두 5mm 간격으로 곡선 부분에 가위즙을 넣어주세요. 소매가 편하게 벌어지죠. 이제 밑단 마무리를 할게요. 스커트 밑단은 살짝 곡선이니까 역시 시접에 가위즙을 넣어주셔야 돼요. 그리고 삼각형 코너 끝을 깔끔하게 접는 법 알려드릴게요. 뾰족한 끝을 먼저 접고요. 양쪽을 접어주세요. 삼각형이 예각이라 시접이 튀어나올 수 있는데 그렇게 되지 않도록 신경 쓰면서 접어서 핀을 꽂아둡니다. 내귀퉁이 모두 미리 접어놔주세요. 그 다음은 다림질을 하면서 밑단 시접을 쭉 접어서 고정합니다. 옆선 시접을 가름솔로 벌려서 다림질 하고요. 다리미로 눌러가면서 시접을 접어주세요. 
이제 접어둔 시접을 바느질 할게요. 손바느질 하실 분들은 고운 홈질로만 쭉 하시고요. 코너 시접 접은 부분만 박음질 해주세요. 미싱으로 밑단 바느질을 하시는데요. 제가 익숙하지 않은 지금 1번 노루바를 썼더니 이렇게 찝히고 있어요. 처음에 이렇게 찝히면 어, 억지로 진행을 하지 마시고요. 아래에 찢는 자수심지를 깔고 그 위에 원단을 놓고 미싱을 진행해 보세요. 이런 경우에 억지로 페이프를 밟으시면 힘 줘서 나가는 게 아니라 미실이 북집에 뭉치는 경우가 있으니까 절대로 억지로 진행하지 마세요. 방향 전환을 할 때는 바늘은 꽂아둔 상태로 노루발만 들어서 원단을 돌리고 다시 진행합니다. 이런 꼭지점 부분 돌아가는 데나 좁은 부분에 찢는 심지 깔아주면 침판 아래로 천이 딸려 들어가는 걸 막아주기도 하고요. 송곳을 이용해서 앞을 눌러주면서 꼭지점 끝까지 바느질을 해주세요. 자 이렇게 노루발이 안 넘어갈 때또 다른 방법 노루발 뒤에 판을 대서 수평을 잡아주는 방법이에요. 이 방법이 더 정석이긴 한데 저는 찢는 심지를 더 많이 사용해요. <웃음> 그게 훨씬 편해요. <웃음> 밑단을 이렇게 마무리 해왔어요. 이제 뒷중심선만 바느질하면 됩니다. 뒷중심선은 기준을 밑단 끝부터 맞춰서 핀 꽂으세요. 그리고 표시선까지 쭉 바느질합니다. 바느질을 했어요. 뒷중심선도 가름솔로 다림질 해주세요. 이제 뒤집어 볼까요? 옷을 뒤집어서 옆선 부분은 손톱으로 이렇게 눌러서 모양을 좀 내주세요. 다림질은 일단 안 할게요. 어차피 우리가 이거 세탁을 할 거니까요. 손으로만 눌러서 자리를 좀 내주세요. 가슴에 끈을 끼워 볼게요. 좁은 폭 레이스랑 돗바늘을 준비합니다. 레이스를 돗바늘에 끼워서 통로를 관통시켜 주세요. 쭉 잡아당겨서 매듭지어서 묶어 주시고 레이스를 적당한 길이로 정리해서 레이스 끝도 묶어주세요. 이대로도 예쁘지만 주름을 잡아서 내추럴한 느낌 내는 걸 보여드릴게요. 만든 옷을 수성펜도 지울 겸 차가운 맹물에 조물조물 세탁을 합니다. 수성펜은 잠깐 담궈서는 안 빠지는 경우도 많아요. 물을 갈아가면서 여러 번 헹궈주시고 물에 잠깐 담궈두셔도 좋아요. 선드레스 때처럼 모양을 잡아주면서 말리세요. 이제 튜닉 바느질이 완성되었습니다. <웃음> 린넨 질감을 경험하고 레이스 바느질을 익히기 위한 의상이었는데요. 완성도를 떠나서 
바느질을 즐기실 수 있는 시간이었다면 정말 기쁠 것 같습니다. 다음 시간에는 인형옷 여밈의 기본 스냅단추 달기를 해볼게요. 수고하셨습니다.